телеканала Гродно Плюс. Время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Внучко. Здравствуйте. Свет и боль нашей памяти. Сегодня вся страна празднует один из самых великих праздников – День Победы в Великой Отечественной войне. Жители нашего города в героическую летопись грандиозной битвы с врагом писали яркую красочную страницу. Их не готовили к герои, они ими стали сами. Чем сегодня живут ветераны-победители, о чем мечтают и какие проблемы их волнуют? В студии званого гостя председатель городского совета ветеранов Борис Скобелев. Здравствуйте, Борис Михайлович. Здравствуйте. 9 мая – такая священная дата. И для тех, кто воевал, ковал победу в тылу, для тех, кто не воевал. Сколько сегодня на территории нашего города проживает тех, кто помнит войну, кто принимал участие в тех действиях? На сегодняшний день в городе Гродно проживает 350 ветеранов войны. Из них 193 – это непосредственных участника боевых действий. 19 партизан, 16 жителей блокадного Ленинграда, и остальные это труженики тыла, лица, проходившие службу в вооруженных силах Советского Союза на территории Советского Союза, но не принимавших участие в боевых действиях. 350 человек у нас живых ветеранов. Наши ветераны уже находятся в таком почтенном возрасте. Сколько из них смогли принять участие в митинге, посвященном 72-й победе Великой Отечественной? В митинге, посвященном 72-й годовщине победы Великой Отечественной войны, приняло участие порядка 50 ветеранов. Вы понимаете, каждому из них за 90, а то и за 100 лет. Угу. И не все имеют возможность по состоянию здоровья участвовать в торжественных мероприятиях. Поэтому 20 человек – это очень хороший результат, что мы смогли доставить. Так все-таки есть в нашем городе еще те, которые перешагнули столетний рубеж? Ветераны, да, так? есть такие ветераны войны, причем непосредственно участники боевых действий. Вот в прошлом году на праздновании Дня Республики наш Председатель облсполкома Владимир Васильевич Кравцов поздравлял со столетним юбилеем Николая Давыдова. Это mm -hmm. очень хороший, интересный человек. В свои годы живой, у него прекрасная память. Не всегда может сам двигаться, но если его подвезут, то он и встретится с ребятами и расскажет им много-много интересного. Таких ветеранов у нас, к сожалению, мало, но есть и такие. Mm -hmm. К 70-летию все наши ветераны получили памятную медаль. Какой сюрприз и чем порадовали наших героев на этот раз? Ну, наши органы управления, наша власть старается оказать всяческую помощь ветеранам. Вот, допустим, вчера я присутствовал на чествовании ветеранов войны в акционерном обществе «Белкарт». Там осталось 12 ветеранов войны, из них 9 человек присутствовали на собрании. Коллектив предприятия очень тепло отнесся к своим ветеранам. Каждому ветерану были подарены подарки э, и сувениры, и продовольственный набор, и денежном выражении. Мы стараемся, чтобы каждый ветеран войны был закреплен за каким-то предприятием. Бывают же такие случаи, что ветераны уходили на пенсию не с тех предприятий, которые сейчас существуют. Некоторые переехали из других областей Беларуси, некоторые у нас есть ветераны, которые из других республик уже в наше время, когда Беларусь стала суверенной, переехали сюда. Мы стараемся всех их закрепить угу. решением, органов власти за предприятиями города. И практически каждому ветерану доходят теплые слова от власти и от э, наших жителей. Очевидцев всех страшных событий с каждым годом становится все меньше. К сожалению. Живые свидетельства подвига приобретают вот новый смысл, новую ценность. Насколько в нашем обществе Делается все возможное для того, чтобы увековечить память о войне, перенести все это на бумагу, на видео. Городской совет ветеранов, в общем-то, имеет две основные задачи, из которых одна задача – это увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн, а вторая – это 
участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Вот то, что вы сказали, э, беседы, фотодокументы, записи, аудиокассеты с ветеранами занимаются этим в основном школы. Угу. У нас практически в каждой школе есть музей или музейная комната. И обязательно наша просьба ко всем органам э, образования, чтобы в этом музее была экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Э, мы э, вот в этом периоде, с декабря по февраль месяц, провели обследование всех музейных комнат и музеев э, во всех школах и учебных заведениях города. Э, подготовили рекомендации. Основной, основной рекомендацией нашей является, это, чтобы э, было, проводилось перекрестное посещение музеев э, не только соседними школами, но и по всему городу, из района в район. Допустим, у нас Чтобы есть наши музей... ребята экскурсии сообщают. Да, делали. да, да, экскурсии да. запланированы, они проводятся. Но маловато, конечно, еще. Ведь у нас есть музеи, допустим, есть у нас музеи, три музея партизанской славы. Это в 22-й школе, в 7-й школе и в 10-й гимназии. Есть музей камней, геологический музей. Это в 16-й школе. Есть в Старом музей... замке есть, в старом у замке есть музей, конечно. Угу. И в 28-й школе замечательный музей, который посвящен истории нашей 28-й армии, которая долгое угу. время дислоцировалась после войны на территории. То есть реликвии в нашем городе, по которой можно изучать Очень много. историю дедов, прадедов Очень достаточно. Очень а насколько много. наши ребята вот все-таки испытывают интерес к истории? Насколько они активно интересуются, посещают вот такие вот музеи? Кроме того, что посещение музеев, во-первых, я присутствовал много раз на экскурсиях, которые проводили, проводились в этих музеях, музейных комнатах. Вы знаете, интересно наблюдать, когда ребенок входит в помещение музея, еще он не остыл от своих шутливых забав, и буквально на первых шагах и лицо его становится серьезным, одухотворенным, а выходят они... Совершенно другими. Они выходят со строгими лицами и чувствуется, что до них это доходит. И это интересно. Стараемся мы участвовать в этом, стараемся привлекать ветеранов, которые могут рассказать, могут объяснить. Но им же сейчас уже примерно 90 лет. 90 и дальше и больше. И вот еще в таком почтенном возрасте у них есть желание, силы для того, чтобы приходить, встречаться с нашим подрастающим поколением и рассказывать им о том подвиге. Есть такие люди. Вот, допустим, очень такой яркий пример. Это такие люди, как Григорий Исаакович Белевский, угу. почетный гражданин города, почетный пограничник. Ему позвонишь... Григорий Сакович, надо посетить такую-то школу. Сейчас подождите, я посмотрю свой блокнотик. То есть у него еще и когда дни расписаны по часам. Когда я могу посетить. Есть Валентина Петровна Баранова. Это угу. замечательная женщина. 94 Вряд... года. 94 года будет ей. Которая занесена в книгу славы Гродненской области. Тоже. Она и в детских садах, и в школах. У нее есть подшефная воинская часть. Это э, часть наша милицейская 5522. Mm -hmm. Она э, присутствует у них на всех мероприятиях. Приятие присяги, ввод в строй молодого пополнения. И даже считается у них послед... почетным солдатом. Есть у нас Николай Васильевич Киселев, который прошел всю, практически всю войну механиком-водителем танка. Дошел до Берлина и... После войны проходил службу в, запад... в, северно... в группе советских войск Германии. И когда перевели к нам оттуда нашу mm -hmm. часть, которая находится на Фолише, он служил там и прибыл сюда. И сейчас готовятся документы. Я думаю, в этом году будет 75 лет нашей западному оперативному команду или 28-й армии. Мы готовим документы на присвоение ему почетного солдата. Хотя... Он уже и так почетный солдат на всех мероприятиях. Есть у нас участница освобождения города Гродно Зинаида Тимофеевна Судакова. Замечательная женщина. Они такие красивые, такие умные. С ними так приятно разговаривать. Ну и много-много-много других 
очень хороших, очень интересных людей. Ну, это замечательно, что наши ветераны по-прежнему стараются принимать участие во всех мероприятиях, во всех. посещать школы, проводить патриотическое воспитание нашей молодежи. Но, тем не менее, все-таки проблемы наверняка есть в жизни наших ветеранов. О чем можно сегодня вот сказать? Основная проблема – это здоровье. Но для того, Конечно чтобы... же, сказывается почтенный возраст, да, да, дают знать почтенный... какие-то там ранения, болезни. Mm. Кто занимается тем, чтобы наши ветераны себя чувствовали хорошо? Наверное, какие-то обследования не проходят ежегодно, так? Однозначно, не только ежегодно, а два раза в год, mm -hmm. весной и осенью, органы социального обслуживания населения проводят обследование, в котором участвуют наши ветеранские организации. Обязательно в составе комиссии, которая посещает ветерана, есть председатель или член ветеранской организации того микрорайона или ЖЭСа, где проживает ветеран. В ходе этого обследования изучается материальное положение, состояние здоровья, какие, что, чем мы можем помочь этому ветерану. Два раза в год об этом составляется докладные записки с нашей стороны, со стороны социальных служб, и практически ну, большую часть проблем мы решаем. Угу. Ну, уже вот вы говорите о том, что, конечно же, для любого из нас, для нашего здоровья, а тем более для людей уже преклонного возраста, самое важное, это вот такие мелочи, казались бы, на первый взгляд, те же самые условия быта, да тот же самый человеческий э, какой-то взгляд, человеческое внимание – вот что делается в этом направлении? Ну, мы стараемся, во-первых, не давать ветеранам, как говорится, закиснуть. Стараемся их привлекать на все мероприятия. У нас есть э, организован при Совете ветеранов информационный клуб «Ветеран». Угу. Каждый месяц, в последний понедельник, мы проводим встречи информационного клуба. Они проходят или в кинотеатре повышенной комфортности «Красная звезда», или, если это концертная программа, то в концертном зале Центра культуры города Гродно по улице Дзержинского. На свои встречи мы обязательно приглашаем руководителей города, работников социальных служб, здравоохранения. Иногда военные пенсионеры просят рассказать про их положение и законы изменения пенсионного служения. И параллельно работники Комитета по труду и занятости населения тоже занимаются этим разъяснениями. Ну, после каждого такой встречи, мы, если в кинотеатре проходит это, проводим, показываем фильм, новый, интересный, или просят товарищи что-нибудь старое поискать, чтобы вспомнить. Если проводим в концертном зале, то обязательно у нас концертная программа. Вот недавно выступали, у нас э, был вечер романса, проводили. Последний э, апрельский клуб у нас проходил с показом кинотеатра. И посещают наши ветераны, и я вам скажу, даже вот несмотря на преклонный возраст, 10-15 участников войны, на таких мероприятиях присутствуют. И все очень То рады. есть и тогда, в те годы, наши ветераны умели не только воевать, не только работать, но и отдыхать. И сейчас также да, активно... Да, да. Стараемся привлечь их к активной жизненной позиции. Но есть какое-то такое любимое мероприятие, вот, на которое всегда ветераны пытаются попасть при любых обстоятельствах? Самое главное, это, конечно, торжественное собрание, которое у нас проходит в в драматическом театре, посвященный различным праздникам. Там кто только может, приходят. Но первый вопрос сразу, а пригласительные будут? Нет, сейчас и принято решение, что без пригласительных ветераны, пожалуйста, приходите, посадим на самые хорошие места, где видно все и слышно. Очень хорошо у нас проходят фестивали есть такой фестиваль республиканский «Не стареют душой ветеранов». Mm -hmm. вот три года мы э, отборочный этап проводим еще и городской, кроме областного. Вот это у нас проходило в 
в марте месяце, два дня, наши хоровые, ветера... хоровые ветеранские коллективы, танцевальные ветеранские коллективы, коллективы и от предприятий, и от Гродно-Жилстрой, электросети, хор Белор... карданных валов Белкарда. Ну, было более девяти наших ветеранских коллективов, которые вот на этом фестивале свободных мест в зале, в концертном зале, не было. Мы уже думаем, где же проводить побольше. Особенно еще у нас пользуется успехом декада «Золотой возраст», которая угу. посвящена Дню пожилого человека. Это у нас конец сентября, начало октября. Десять дней мы предлагаем ветеранам, ну, во-первых, для открытия концерт, для закрытия концерт. Кроме того, районы проводят свои, не городские уже, а районные мероприятия. Показ фильмов, посещение музеев, посещение театров. И я вам скажу, вот проходили эти у нас мероприятия с полными залами. И просим уже, чтобы оказали нам помощь в представлении залов, ну, не менее чем 300 мест. То есть наши ветераны, никто не забыт, ничто не забыто, и не только на 9 мая, но и в течение всего года насыщенная жизнь. Стараемся, стараемся, чтобы никто не был забыт. 30 лет уже существует ваша организация. Наверняка за эти годы уже налажена связь с другими организациями города. Насколько помощь чувствуете? Вот кто ваша главная опора, поддержка? Да, действительно, в феврале мы отмечали 30-летие городской ветеранской организации. Чуть раньше отмечали районные организации. И мы в своей работе контактируем больше всех. Это с общественным объединением «Белая Русь», Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, Союзом Офицеров, Красным Крестом. Фондом мира и, конечно, с профессиональными союзами нашими. Сейчас у нас образован городской комитет профсоюзов и совместно у нас три организации профсоюзы. Белорусский республиканский союз молодежи заключили договор о совместной работе. Ну, основное это действительно забота о ветеранах. И патриотическое воспитание молодежи. Это две основные наши общие задачи, которыми мы стараемся заниматься. Но вы сейчас как председатель Совета ветеранов. Чем занимаетесь? Вот какая ваша главная задача? Главная задача все-таки у нас это забота об увековечении памяти защитников Отечества. В канун праздников мы обследовали все захоронения, памятные знаки, которые находятся на территории города. Создали докладную записку, представили данные в органы местного управления, в горосполком, в администрации. И наша задача, чтобы все захоронения на территории города имели надлежащий вид. Вот уже два года мы занимаемся сбором денежных средств на реконструкцию воинского кладбища по улице Белуша. Там имеется 398 одиночных могил бойцов Красной Армии, которые погибли при освобождении города. На собранные деньги мы уже отреставрировали, можно сказать, не отреставрировали, а сделали заново две братские могилы. Там захоронено 88 человек. Но одиночные могилы пока еще требуют работы. Мы стараемся привлечь наше население города, руководители предприятий, чтобы оказали помощь, финансовую помощь именно в реставрации одиночных могил. Эти одиночные могилы и этот участок кладбища был создан в 60-х годах. Естественно, материалы применялись недолговечные, бетон, и требуют постоянного ремонта. Хотелось бы, конечно, установить надгробие достойные, долговечные, но нужны денежные средства. Нам очень хорошо 
помогла, вот больше всех денег нам выделила, это фирма Контеспа. Угу. Они выделили в то время 40 миллионов рублей. Это практически нам хватило на половину того, что мы реставрировали вот эти 88 могил. Но остальные могилы тоже надо реставрировать. И сейчас городские власти, областной исполнительный комитет поддержали нашу инициативу продолжить эту акцию и к 75-летию Великой Победы навести на этом кладбище должный порядок. Ну, я надеюсь, что телезрители, возможно, кто-то и не знал о том, что у вас проходит такая масштабная акция. Возможно, они сегодня услышали. А каким образом можно присоединиться и помочь? Как-то деньги перечисляться на какой-то счет? Есть у нас счет, благотворительный счет, открыт при городском совете ветеранов. Я не буду То называть. То есть в интернет можно зайти на ваш сайт, увидеть и все желающие... На сайт нет, лучше, лучше связаться с ветеранской организацией города или района. У нас есть там практически постоянно находятся люди, и у них есть указан расчетный счет, на который можно перечислить деньги. Да, будем рады любой помощи, любой будем помощи, увековечивать память о наших героях вместе. Вот на субботнике мы тоже участвовали в работах по уборке территории на прилегающих к воинскому кладбищу, на других захоронениях. Порядка пяти тысяч ветеранов угу. приняло участие по нашим подсчетам на субботнике. Ну, тут не, не скажешь, там, сколько денег заработали, но не в этом дело. Главное, что люди вышли. И работали. Кто-то работал возле своего дома, кто-то на кладбище, кто-то... Но мы сейчас говорим о том, о тех, кого же, к сожалению, нет рядом с нами. Да. А если все-таки говорить о ветеранах, которые сегодня проживают в нашем городе, вот на ваш взгляд, всего ли хватает им? А все ли наше государство сделало все, что могло? Или вот все-таки... Есть моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. Вы знаете, ветераны наши очень скромные люди. Они, закаленные войной. Закаленные войной. Они воспитаны немножко не в том духе, как воспитаны немножко сегодня, сегодня наша молодежь. В принципе, а почему молодежь? Вот люди уже 40-летнего возраста даже, они жили немножко не в той стране, в которой жили наши ветераны. И жаловаться они жалуются только в самом крайнем случае. Но уже Когда если уж вообще... совсем не в моготу. Угу. И вот для этого наши социально-бытовые комиссии работают по изучению их э, условий. Но, в принципе, к нам приезжают иногда э, жители былого Советского Союза. В частности, э, приехало несколько семей с Украины. И мы решали вопрос с местными э, властями угу. э, размещения одной семьи в дом ветеранов, который у нас существует на территории города по улице Савичева. Так они удивились, как это у нас такое отношение к ветеранам не только войны, но и к ветеранам труда. Угу. У нас были встречи, в прошлом году проходила встреча э, с ветеранами из Литвы. Когда мы им показали наш город, когда мы организовали встречу с ветеранами нашими, показали школы, в конце закончилось это все на Августовском канале, они были очень удивлены. Говорят, мы вернулись в Советский Союз, в наше самое любимое дорогое время. Даже у нас были встречи, в прошлом году было две встречи с ветеранами из э, России, это Свердловская область к нам приезжала, с Курска приезжали ветераны, которые были очень удивлены тем, что в нашей стране такое отношение к ветеранам. Борис Михайлович, время нашей программы заканчивается. Что бы вам хотелось пожелать в этот великий день всем ветеранам? Во-первых, всем нашим ветеранам я желаю здоровья. Всем нашим гродненцам Желаю, чтобы они уважали своих ветеранов, не забывали их в этот весенний день. Поздравили своих знакомых ветеранов 
пожелали им здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтобы они еще дольше пожили с нами, передали свой опыт и свою патриотическую жизнь, рассказали нам. Я благодарю вас, Борис Михайлович, за беседу. Желаю вам удачи и здоровья нашим ветеранам и счастья. Спасибо. Спасибо. Напомню, в студии званого гостя был председатель городского совета ветеранов Борис Скобелев. До свидания.